আমরা সালাম দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এখন গত দিন যে আলোচনা ছিল শুধু কয়েকটা সূত্র ছিল এখন ধরো গত দিনের আলোচনা ধরে আমি আজকের আলোচনায় যাব গত দিন আলোচনায় ছিল যেটা আমি পুরোপুরি বলবো না সেটা হলো এন পি আর এটা ছিল এটা ছিল ফ্যাক্টোরিয়াল এন ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর এতটুকু একটা ছিল এরপরে গত দিন আলোচনা এটা ছিল এটা সর্বনাশ আচ্ছা খেয়াল করো এবার এবার ধরো কোন কোন ক্ষেত্রে বলতে পারে আমার এন সংখ্যক জিনিস আছে সেখান থেকে পি সংখ্যক জিনিস অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করব করে সেখান থেকে আমি আর সংখ্যক জিনিস নিয়ে আমার সাজাইতে হবে পি এন সংখ্যক জিনিস আছে তার মধ্যে পি সংখ্যক জিনিস অবশ্যই রাখব এবং আর সংখ্যক জায়গা পূরণ করতে হবে ধরো এন সংখ্যক জিনিস মানে কি হতো এন এর মান মনে করো দশ আর এর মান ধরো হলো পাঁচ মানে দশটা জিনিস থেকে আমি পাঁচটা জায়গা পূরণ করব তার মধ্যে বলছিলাম পি সংখ্যক জিনিস মনে করো দুইটা জিনিস অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকবে তাহলে মূল কথাটা কি দাঁড়ালো এন সংখ্যক জিনিস তার মানে দশটা জিনিস থেকে আমি পাঁচটা জায়গা পূরণ করব মানে আর সংখ্যক জায়গা পূরণ করব সে আর সংখ্যক কয়টা পাঁচটা তার মধ্যে বলছে দুইটা জিনিস অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বলতে পারে দুইটা জিনিস অন্তর্ভুক্ত থাকবে না যদি এন সংখ্যক জিনিস থেকে আর সংখ্যক জায়গা পূরণ করি তার মধ্যে দুইটা জিনিস অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকে তাহলে সূত্রটা হবে এরকম তাহলে সূত্রটা কি হবে দুইটা জিনিস অবশ্যই রাখব তো জায়গা হলো পাঁচটা জায়গার মধ্যে দুইটা জায়গা থাকবে তাহলে বাকি দুইটা বাকি আটটা জায়গা আমার কি দিয়ে পূরণ করতে হবে বাকি আটটা জায়গা পূরণ করতে হবে এই যে আর থেকে আমি পাঁচটা জায়গা ছিল না তার মধ্যে তো দুইটা জায়গা আমি পূরণ করে ফেলছি বাকি জায়গা আছে কয়টা তিনটা তবে আটটা থেকে আমার তিনটা জায়গা পূরণ করতে হবে আটটা থেকে তিনটা জায়গা পূরণ করতে হবে আর যে পাঁচটা জায়গা ছিল সেখান থেকে আমার দুইটা জায়গা কিন্তু অবশ্যই পূরণ হয়ে গেছে তাহলে তুমি এই সূত্রটা লিখতে পারো এন মাইনাস পি আচ্ছা পি দিলে তোমাদের প্যাস লাগতে পারে যেহেতু এটা পারমোডিশনের অঙ্ক পি না দিয়ে দিলাম আমি এক্স ধরো তাহলে এটা ধরলাম আমি এক্স এন মাইনাস এক্স পি এখান থেকে কিন্তু আমার হবে হলো তিন আর মাইনাস এক্স পূরণ আর পি এক্স তার মানে কি দাঁড়ালো এন সংখ্যক জিনিস থেকে আমার আর সংখ্যক জায়গা পূরণ করতে হবে তার মধ্যে দুইটা জিনিস অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকবে যে দুইটা অন্তর্ভুক্ত থাকবে সে দুইটার জায়গাটাও বাদ যাবে মূল জিনিস থেকেও দুইটা বাদ যাবে এটা হলো এই সূত্র অনুসারে করতে হবে যদি আমি কোনো বিশেষ জিনিসকে সবসময় অন্তর্ভুক্ত রাখতে চাই তাহলে এই সূত্র যদি এমনও হতে পারে আমি যদি বিশেষ জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত না রাখি ওটা সর্বদায় বাদ দিব ওটাকে সর্বদাই বাদ দিব সেই ক্ষেত্রে আমার কি হবে যদি সর্বদায় বাদ দিতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে হবে আমার দশটা জিনিস ছিল সেখান থেকে দুইটা জিনিস আমি বাদ দিয়ে দিব সর্বদায় বাদ দিয়ে দিব তখন সেটা হবে এন মাইনাস এক্স পি আর শুধুমাত্র এতটুকু কারণ আমি দুইটা জিনিস সর্বদায় বাদ দিতে চাই তাহলে দশটা থেকে আমি দুইটা জিনিস বাদ দিয়ে দিব থাকে হলো আমার আটটা জিনিস আটটা থেকে আমার পাঁচটা জায়গা পূরণ করতে হবে তাহলে সূত্রটা হলো এটা আর যদি অন্তর্ভুক্ত রাখি তাহলে সূত্র হবে এটা এই দুইটা জিনিস মনে রাখতে হবে একটা বাদ দেয়া আর একটাকে গ্রহণ করা এখন এই যে এই জিনিসটাকে যদি অন্তর্ভুক্ত করি এখানে মান বসাই দিয়ে সূত্র করলে রেজাল্ট পাওয়া যাবে যদি এটা বাদ দিই তাহলে এইটা মান বসাই দিয়ে সূত্র করলে মান পাওয়া যাবে গেল এই প্রসেস এক মিনিট সময় দিলাম লেখার জন্য
এর পরে ধরো গতদিন যে অঙ্কটা আমি করতেছিলাম সেটাকে ফিনিশিং দেই নাই সেটা এখন ফিনিশিং দেব ধরো ছয় পাঁচ চার তিন দুই শূন্য এই অঙ্কগুলি ব্যবহার করে ধরো তোমাকে বলা আছে যে ছয় অঙ্কের অর্থপূর্ণ জোর সংখ্যা তৈরি করো অথবা ধরো বিজোর সংখ্যা তৈরি করো এখানে কিন্তু বিজোর সংখ্যা আছে তিন এবং পাঁচ আর জোর সংখ্যা কিন্তু আছে দুই চার ছয় আর সে আসে শূন্য থাকলে যেহেতু এটা দুই দিয়ে ভাগ যায় তাহলে সেটাও জোর সংখ্যার মধ্যে পড়বে শূন্যকে দুই দিয়ে ভাগ করলে শূন্যই হয় অতএব এটা জোর সংখ্যার মধ্যে পড়বে এত এত অঙ্কগুলি ব্যবহার করে ব্যবহার করে ছয় অঙ্কের অর্থপূর্ণ জোর সংখ্যা তৈরি করতে হবে এবার ধরো অঙ্কটার সমাধান জোর সংখ্যায় হতে হলে সর্ব ডানে জোর সংখ্যা হতে হলে সর্ব ডানে তোমার থাকতে হবে কত দুই চার ছয় শূন্য থাকতে হবে জোর জোর সংখ্যা হতে হলে সর্ব ডানে শূন্য দুই চার ছয় অঙ্কটি সর্ব ডানে শূন্য কিস্তি রেখে এক নাম্বার স্টেপ রোমান সংখ্যা সর্ব ডানে শূন্য স্থির রেখে রেখে অবশিষ্ট পাঁচটি অঙ্ক নিয়ে সাজানো বিন্যাস ফাইভ পি ফাইভ ফাইভ পি ফাইভ হলে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ সেটা হলো একশো বিশ দুই নাম্বার এবার সর্ব ডানে যদি আমি দুই রাখি সর্ব ডানে যদি আমি দুই রাখি সর্বডানে দুই স্থির রেখে অবশিষ্ট পাঁচটি অঙ্ক নিয়ে সাজানো বিন্যাস ফাইভ পি ফাইভ সেটা হলো ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ তার মানে একশো বিশ কিন্তু এখানে যদি সর্ব ডানে দুই স্থির রাখি তাহলে কিন্তু সর্বশেষ সর্ব ডানে যদি দুই স্থির রাখি সর্ব বায়ে কিন্তু দেখা যাবে তোমার শূন্য দিয়ে শুরু হতে পারে এটা বক্সের মধ্যে লিখলাম তোমরা খেয়াল করো কিন্তু এটা তোলা দরকার না বুঝো আগে শূন্য ছয় পাঁচ তিন দুই এমন কিন্তু হতে পারে ধরো আমি যদি দুই সর্ব ডান স্থির রাখি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু শূন্য দিয়ে অঙ্কটা শুরু হতে পারে তাহলে শূন্য দেওয়া শুরু হলে কিন্তু তখন আর ছয় অঙ্কের থাকে না তখন কিন্তু সেটা হয়ে যায় পাঁচ অঙ্কের তখন কিন্তু সেটা হয়ে যায় পাঁচ অঙ্কের তাহলে এখানে যদি সর্ব ডানে দুই স্থির রাখি সর্ব বায়ে যদি শূন্য স্থির রাখি তখন কিন্তু সেটা হয়ে যায় পাঁচ অঙ্কের তখন কিন্তু সেটা ছয় অঙ্কের থাকে না আমার এখানে বলছে ছয় অঙ্কের অর্থপূর্ণ জোর সংখ্যা আর শূন্য যদি ডানে স্থির রাখি তাহলে সেটা ছয় অঙ্কের হয়ে যায় কিন্তু দুই যদি স্থির রাখি বায়ে কিন্তু শূন্য করতে পারে তাহলে দেখি বায়ে শূন্য এবং সর্ব ডানে দুই রেখে কয়টা অঙ্ক হতে পারে
प्रथम शून्य स्थिर ओ सर्वडाने दू स्थिर स्थिर रेखे गठित बिन्स फोर पी फोर कारण हल दुई ए शून्य दुटा स्थिर छोटा चले गार्ट फोर पी फोर मानी हलो चौबीस अर्थपूर्ण जोर संख्या चौबीस बार सूतरा सर्वडने स्थिर रखले अर्थपूर्ण जोर संख्या एक सौ बीस वियोग चौबीस समान समय हलो छियानबी ए चार एटा गल दर चार छर अनुरूप भाव चार ओ छर अर्थपूर्ण छय जोर संख्या छियानबी टी को मोट जोर संख्या छियानबी पुरान तीन जो एक तीन छो अठारो आठ हाथ हलो एक तीन नौ सता आठाइस এটা যদি তোলা শেষ হয়ে থাকে তাহলে এটা এখন আমরা আরেকটা অঙ্ক করব সেটা হলো এটা বইয়ের একের তিন নাম্বার অঙ্ক এন মাইনাস ওয়ান পি থ্রি অনুপাত এন প্লাস ওয়ান পি থ্রি ফাইভ অনুপাত বারো হলে এন এর মান কত হলে এন এর মান কত এই এগুলা কিন্তু কয়ের মধ্যে থাকে তোমরা কিন্তু খেয়াল করবা যে এগুলা সবসময় কয়ের মধ্যে থাকে কয়ের মধ্যে থাকলে আমরা এই অঙ্কগুলি দিতে পারবো এবং মোটামুটি এগুলা সোজা এবং তোমাদের এগুলা পাড়ার কথা এইটা ধরো মনে করো ফ্যাক্টোরিয়াল এন এটাকে যদি ভাঙি ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান তারপর হলো এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস থ্রি অনুপাত এন প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল নিচে হলো ফ্যাক্টোরিয়াল এন প্লাস ওয়ান মাইনাস থ্রি অনুপাত ফাইভ অনুপাত বারো এরপরে ধরো এটা মুছে দিলাম এগুলা অনুপাত মানে কিন্তু ভাগ এটা ছোটবেলায় শিখছো তোমরা অনুপাত বললে আমরা বুঝব ভাগ তাহলে অনুপাত হলো ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ওয়ান নিচে হলো ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস ফোর এই ভাগটাকে যদি আমি একেবারে উল্টে দিই পুরন চিহ্ন দিয়ে 
एन माइनस टू फैक्टोरियल और नीचे हलो एन प्लस वन फैक्टोरियल समान समान फाइव बार बार कमें छोट गा के बड़ बनाते बड़ गा के छोट बनाते सुविधाती गुणे बड़े तुम जो चेष्टा करवा बड़ा के छोट बनाते एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस फोर एन माइनस टू के लिखल एन माइनस टू एन माइनस थ्री फैक्टोरियल एन माइनस फोर छोट बड़ा के छोट बना प्रयोजन लिखबा परवर्ती लाइन ऊपर गुण कर ले स्कोर माइनस फाइव एन प्लस सिक्स गुण कर लेन स्कोर प्लस एन फाइव बारो एना गुण कर दो गुण कर बारो एन स्कोर पांच बारो साठ एन प्लस छह बारो बहत्तर फाइव एन स्कोर प्लस फाइव एन एब सकल संख्या गाइडे नहीं आसो सकल संख्या गाइडे नहीं आसो बारो एन स्कोर माइनस फाइव एन स्कोर माइनस साठ एन माइनस फाइव एन प्लस बहत्तर सेवेन एन स्कोर माइनस सिक्सटी फाइव एन प्लस सेवेंटी टू एबार ये दुईटा संख्या के एम प्रथम शेषा के एम दुभागे भांगब जो भी कर ले सिक्सटी फाइव है तब ख्याल रखते हैं जेहेतु मजखने माइनस कुलफल प्लस टाइम माइनस गुण फल प्लस मासखने माइनस तो मैंने दुटाई माइनस माइनस गुण कर प्लस माइनस जो कर ले सिक्सटी फाइव है तुम्हें कि करवा तुम्हारे तो सत इंटू प्रयोजन तुम एक राफे देखे नीते पर सत पुरान सेवेंटी टू सत पुरान चार धर तीन चौबीस बाहत्तर सेवेन पुरान तीन पुरान आठ पुरान गुण कर दो तक तुम भांग कष्ट माइनस नाइन एन प्लस समान जिरो एबार देखो तुम्हारे की कमन जाए सेवेन एन कमन जाए एन माइनस एट माइनस नाइन कमन दिल एन माइनस एट जिरो ग्रहण जो 
এরপর ধরো আর একটা অঙ্কের দিকে যাই পৃথিবীতে কিন্তু তোমরা জানো পৃথিবীতে কিন্তু সবচেয়ে চালাক মানুষ হলো বরিশালের মানুষ এখন বরিশাল এবং রাজশাহী রাজশাহী মনে করে দেখতে আম আর বরিশালে মনে করে আমরা দুটাই কিন্তু কাছাকাছি জিনিস আম আর আমরা দেখতে কিন্তু সবই সবুজ কিন্তু খাওয়ার পর সেটা বুঝে যায় কোনটা মিষ্টি আর কোনটা চুকা এখন ধরো বরিশাল আর রাজশাহী এই দুটাকে যদি আমাদের বিন্যাস করতে হয় তাহলে কিভাবে বিন্যাস করব বলতে পারে বরিশাল আর রাজশাহীর বিন্যাসের এত গুণ কিন্তু এখানে কিন্তু দেখা যায় বিন্যাসের ক্ষেত্রে আবার রাজশাহী আগাইয়া কারণ রাজশাহী কিন্তু অনেক ভালো ভালো জিনিস আছে এই জন্য রাজশাহী একটু আগায় থাকে যেহেতু আম তো সবাই পছন্দ করে আর আমরা কিন্তু অনেকেই পছন্দ করে না এই জন্য রাজশাহী আর বরিশাল যদি আমি একটু দেখি তাহলে দেখো রাজশাহী এবং বরিশাল এটা হলো বইয়ের এত নম্বর অঙ্ক সিক্স এর এক আমি এটা অঙ্কটা তুললাম না যেহেতু সময়টা একটু কম এটা হলো রাজশাহী তো রাজশাহী আর তুমি যে কোনো অঙ্ক আগে তুলে দেখবা এটার মধ্যে মোট বর্ণ কয়টা সেটা আগে তুমি দেখবে এটার মধ্যে মোট বর্ণ কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা এ আটটা বললা তুমি রাজশাহীর মধ্যে মোট বর্ণ আটটি এ কয়টি দুইটি এস কয়টি দুইটি এই শব্দগুলি লিখে ফেলবা তুমি সবসময় এই কথাগুলি তুমি সবসময় লিখে ফেলবা তুমি লিখবা রাজশাহী শব্দটিতে মোট বর্ণ আটটি এ ও এইচ দুইবার করে তাহলে সবগুলি বর্ণ নিয়ে সাজানো বিন্যাস সুতরাং সবগুলি বর্ণ নিয়ে बरशाल मध्य कम बर्ण आज बरशाल शब्द टीते মোট বর্ণ ষাটটি এ দুইবার বিদ্যুৎ এখন বরিশালের সবগুলি বর্ণ নিয়ে সাজানো বিন্যাস এটা ভাগ করলে এখন যা পাই একটু তাড়াতাড়ি করতেছি ফ্যাক্টোরিয়াল এইট কে লেখা যায় এইট ইন্টু ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন আর এখানে ফ্যাক্টোরিয়াল টু ফ্যাক্টোরিয়াল টু উল্টে গেলে উপরেই ফ্যাক্টোরিয়াল টু আর এটা হলো ফ্যাক্টোরিয়াল সেভেন এবার কাটাকাটি করলে এইট ফ্যাক্টোরিয়াল টু মানে কি টু তার মানে হলো চার সুতরাং পি ওয়ান সমান সমান ফোর ইন্টু পি টু তাহলে ধারালো রাজশাহী বিন্যাস সংখ্যা বরিশালের চার গুণ রাজশাহীর বিন্যাস সংখ্যা বরিশালের চার গুণ তার মানে রাজশাহী সবসময় উপরে এই যতটুকু করলাম এতটুকু দেখবা আর বই থেকে তুমি একটু রিডিং পড়বা আর দশ পর্যন্ত অঙ্ক দেখো তুমি পারো কিনা চেষ্টা করো একটু অথবা আগামী দিন দশের পরের অঙ্কগুলি তুলবো ঠিক আছে কথা এখানে শেষ
খোদা হাফেজ ভালো থাকো সুস্থ থাকো আমার <laughs> 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 <laughs>